ich habe ja schon viermal über goldene Leuchte gesprochen, jetzt bin ich weiter. Das sind jetzt in die, vom zweiten und dritten Kapitel in der Offenbarung, das sind sieben Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Theatera, Sardis, Philadelphia und Laodicea. Das sind die Briefe und am Ende von jedem Brief ist genau gleichen Satz. Dieser gleiche Satz betrifft nicht nur diese einzelne Gemeinde, aber es betrifft alle Gemeinden von damals und bis heute. Von damals bis heute. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden, den Gemeinden sagt. Aber das klingt ein bisschen komisch. Wir haben Ohren. Und Ohren sind für Hören. Warum schreibt Johannes hier, dass die, die Ohren haben, sollen hören? Das muss ein Grund sein. Zum Beispiel Bibelübersetzer. In Unterschriften haben falsche Titel. Die Briefe sind nicht an die Gemeinden, nur die sind adressiert an die Engel der Gemeinde. Der Unterschied. Das heißt nicht wirklich, die Gemeinde ist korrigiert, aber zuerst der Engel, also Leiter, geistlicher Leiter von der Gemeinde ist korrigiert. Das man das ganz genau. Schlachter zum Beispiel, er schreibt, sind Schreiben an die Gemeinde von Ephesus. Falsch. Das sind Sendschreiben an die Engel von der Gemeinde. Einheitübersetzung. An die Gemeinde in Ephesus. Falsch. An den Engel der Gemeinde. Also sogar die großen Leute haben Ohren, aber hören nicht. Das ist heutzutage auch ein bisschen anders als früher das war. Ohren sind zu hören und hören wir dann, wenn es gesprochen wird. Im Norden von Deutschland gibt es ein Sprichwort, wenn die Männer sich treffen zusammen, dann die sagen, grüß deine Frau, wenn du zu Wort kommst. <lacht> also ich kenne das hier nicht. Ich kenne das nicht. Also das ist Im Norden das ist das sehr populär. Das heißt, dass früher Frauen haben ganze Zeit geredet. Und auch in manchen biblischen Abschnitten, das ist auch darüber, dass die Frauen reden manchmal zu viel. Die sollen still bleiben, ganz besonders wenn der Paulus predigt. Die reden zu viel und stören bei Predigt. Er sagt, bleib still jetzt, rede nicht zu viel. Heute ist es anders. Heute die Männer reden. Das kenne ich schon, wir kennen das. Heute die Männer reden viel mehr als die Frauen. Die Frauen sind irgendwie diskriminiert in diesem Gebiet. Okay, so oder so, wir reden lieber als hören. Und das betrifft nicht nur unsere Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation, aber auch Kommunikation mit Gott. Biblische Ratschläge sind manchmal missachtet. Im Gebet zum Beispiel. Wenn wir ganze Zeit reden im Gebet, dann in dicke, fette Einführungszeichen, Gott leidet. Weil er muss hören und hören und kommt nicht zu Wort. Sehr oft. Er kommt nicht zu Wort. Was Jesus hat gesagt, in Matthäus 6, 7 bis 8, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern, plappern, wie die Heiden. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht. Noch ehe ihr ihn betet. Ich mag sehr gerne Gott hören. Ich mag sehr gerne Heiligen Geist hören. Und wenn ich spreche, kann ich nicht hören. Obwohl, manchmal auch. Zum Beispiel, wenn ich ein bisschen geschlagen bin oder müde, dann lege ich mich hin und fange ich an zu meditieren. Ich meine jetzt nicht die ostasiatische Meditationen, das überhaupt nicht, die Yoga, aber ich meine jetzt wirklich zu mir zu kommen und denken nach. Und da kamen verschiedene Impulse, und ich weiß, das sind Impulse von Heiligen Geist. Das ist das wichtig. Das ist das wichtig. Dann gehe ich sofort in den Computer, bin ich plötzlich wach und gesund und erholt und mache ich Notizen. Das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir lernen, Gott zu hören. Das ist sehr wichtig, weil er hat viel mehr zu sagen zu uns, als wir ihm. Und ganz besonders, das, was wir sagen wollen, es ist nichts Schlimmes, dass wir das sagen, das ist auch wichtig. Aber er weiß das schon. Vielleicht er mag gerne das nochmal von uns zu hören oder nochmal oder nochmal. Er weiß alles. Und er ist in Kontrolle. In Kontrolle über alles, was passiert in unserem Leben. 
wenn wir Gottes Geist hören, dann ist gute Voraussetzung für die geistliche Erweckung. Er will das. Heiliger Geist will das. Das kommt geistliche Erweckung auch. Aber wenn wir in unseren Traditionen bräuchen, menschliche Lehren, es gibt menschliche Lehren auch, Markus 7, 7, vergeblich dienen sie mir, wenn sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Das sind in Kirchen sehr viele, zu viele menschliche Lehren auch. Aber das ist umsonst. Das sagt hier Jesus. Also wenn wir in verschiedenen Lehren bleiben, dann verpassen wir, was sehr wichtig ist. Und der Zug ist aber abgefahren. Deswegen Gott will, siebenmal hat er das in zwei Kapiteln in Offenbarung gesagt, Gott will, dass wir uns auf Hören konzentrieren. Auf Hören von Gottes Geist, was er zu sagen hat. Und lassen uns auch korrigieren. Und um es zu korrigieren, Gott hat verschiedene Wege. Unsere Methoden und unsere Ohren aufzumachen. Wir wissen von der Bibel, dass manchmal Gott hat auch Esel benutzt. Manchmal hat er auch Wurm benutzt. Manchmal hat er auch Steine benutzt. Oder auch Flieger. Das war vor ein paar hundert Jahren, während geistliche Erweckung in England, Wesley Time, Kirchen sagen, er war Missionar, er war Apostel, Apostel für England damals, und er hat große Evangelisationen geführt und organisiert auch, und die Leute waren sehr bewegt, gläubige Leute gingen nach draußen, haben viele andere eingeladen, und da war ein Gottesdienst, Abendgottesdienst, während dieser Evangelisationsgottesdienste, da war auch schöne Musik, und da ein Mann war eingeladen. Er sagte, nein, Religion, Geistlichkeit, das ist nicht für mich. Ich bin ein moderner Mensch. Er war eingeladen und hat gesagt, okay, ich komme zu eurem religiösen Treff, aber ich komme, weil ich mag sehr gerne diese Musik. So, er ist wegen dieser Musik in eine große Halle gegangen und dann Wesley oder jemand anderen hat angefangen zu predigen und der Mann war überhaupt nicht interessiert. Er hatte die Ohren so gemacht. Er hat gewartet nur auf Musik. Und dann während des Predigt plötzlich Fliege kam. Hier auf dem Schirm. Okay, hier ist weg. Ja, Fliege sind sehr hartnäckig. Sehr hartnäckig. Ja, bald kommen sie hier. Weg. Und nach drittes Mal Fliege kam hier. Und da hat er versucht, dass Fliege sitzt und sitzt. Dann nahm er eine Hand und hat die Fliege umgebracht. Und in diesem Moment, Prediger hat gerade diesen Satz zitiert, wer Ohren hat, dass sie hören, was Heiliger Geist hat zu sagen. Ja? Ich habe Ohren, hat er angefangen zu hören. Und das war Happy End. Er hat sich bekehrt und sein Leben Jesus abgegeben. Ich kenne auch andere Beispiele. Das war in Schlesien, starker Winter, ein Alkoholiker war eingeladen zum Gottesdienst, also er war nicht betrunken oder vielleicht nach einem Bier oder Wodka, ich weiß nicht. Und da hat er gesagt, draußen ist es ziemlich kalt und die haben sehr warm. Eigentlich, die, haben, die hatten sehr, sehr warm in diesem Gemeindehaus. Und das waren die alten Öfen auch. Er wollte sich erwärmen. Und dann saß er bei diesen Öfen da in die Gemeinde, die haben gepredigt oder gesungen, gepredigt und er hat geschlafen, weil er müde war. Aber manchmal, wie ist das mit Predigen, manchmal die reden, reden mit einem Ton und dann der Predigt plötzlich war lauter. Er hat über Jesus Kreuzigung gesprochen und dann stellte er, in seinem Predigt stellte er eine Frage. Wer hat Jesus umgebracht? Ich nicht. Ich nicht. Obwohl er hat auch ne, mit seinen Sünden. Ich nicht. So wirkt auch Gott, unsere Ohren zu öffnen. Was sollen wir mit diesem Text hier machen? Also ich würde sagen, ich habe ein paar Punkte hier. Zu Ende schon, unsere Ohren sollen sauber sein. Also reinigen. Ich meine jetzt geistlich auch. Wir sollen unsere Ohren geistlich reinigen. Und nur durch Jesus Blut können wir unsere Ohren, das heißt auch unsere Sünden und alles, was ist gegen Gott, reinigen. Wir müssen sauber sein. Wir sollen auch nicht zu viel schlechtere Sachen zu hören. Und heutzutage, das ist zu viel, ganz besonders in Medien. Die reden immer schlechte Sachen. 
Das ist selten, dass wir etwas im Fernsehen, also wir benutzen jetzt keinen Fernseher, aber auch im Radio oder irgendwo, dass sie was Gutes sagen. Immer negativ, immer negativ und immer negativ. Schalte das aus. Auch gefährlich ist, dass wir Klatschen hören. Das ist in unserer menschlichen Natur. Ich dachte, dass die Polen sind Weltmeister in Klatschen. Aber als ich habe angefangen, andere Länder zu besuchen, inklusive auch Deutschland, und jetzt lebe ich schon über 30 Jahre in Deutschland, da muss ich auch sagen, das ist das gleiche Problem, in gleichem Leben. Menschen von eigener Natur gerne klatschen über andere Menschen. Also dieser Klatsch zu hören, das ist auch Teilnahme bei Klatschen. Wenn ich das höre und mache ich mich Schluss, also ich möchte darüber nicht hören jetzt, ich möchte lieber persönlich mit den Menschen sprechen, dann bin ich auch ein Klatscher. Wir möchten Gott, so wie ich habe schon gesagt, wir möchten Gott auch in Stille hören. Meistens, Gott spricht in Stille. Meistens, Gott spricht in Stille. Wenn wir nicht sprechen, das heißt nicht, dass wir nicht beten. Und das habe ich langsam auch verstanden. Stille ist wunderbare Gebetszeit. Wir brauchen nicht reden. Wir können in Stille besonders Gott hören. Das ist wichtig, auf gleicher Frequenz mit Heiligen Geist zu sein. Nicht so wie im Radio manchmal kommen verschiedene Stimmen von außen. Wir müssen uns auf Gottes Frequenz einstellen. Dann sind wir bereit, dann hören wir endlich, was er zu sagen hat. Er hat so viel zu sagen. Also Gott spricht in Stille. Als Beweis, 1. Könige 19, das war die Geschichte von Prophet Elia. Er hat sehr große Angst von Jezebel gehabt. Er ist weggelaufen, hat sich versteckt. Angst, er wollte sein Leben retten. Sie war ganz böse und ganz gefährliche Frau. Und dann Gott hat ihn irgendwie weiter in die Wüste geschickt. Und... Er wollte Gottes Stimme zu hören. Dann lesen wir, dass Gott kam, aber er kam nicht in Wind. Also solch etwas, sehr emotionale, gefährliche Lautstärke. Nicht in Erdbeben, da war auch nicht Gott da. Nicht in Feuer, da war auch nicht Gott da. Wo war Gott? Sondern in stillen, sanften Sausen. Da war Gott in stillen, sanften Sausen. Und das wünsche ich mir, uns und allen, dass wir in dieser stillen, sanften Sausen Gott hören. Er hat viel zu sagen. Lass uns das hören jetzt. Amen. Danke Gott, dass du da bist. Du Heiligen Geist, du bist gegenwärtig. Und danke, dass du willst, dass wir unsere Denkenart ein bisschen auch umstellen an deine Frequenz. Du bist nicht nur da, an uns zu schauen und gucken und irgendwie ja, zufrieden zu sein oder auch nicht als Zuschauer von Geschehen in dieser Welt, aber du hast zu sagen. Und ich bitte dich, dass die Kirche, ich meine jetzt globale universale Kirche, sich mehr auf Hören von deinem Heiligen Geist konzentriert und fokussiert. Und ich bitte, dass auch wir, um unser geistliches Leben zu reicher zu machen, tiefer zu gehen, dass wir werden auch lernen, auch durch unsere Fälle, manchmal oder auch sehr oft, zu kommen in die Stille. Danke, dass du sprichst zu uns, auch in verschiedener Art und Weise.